。世界女排联赛中国无缘前四，取得了第五的成绩，黯然回国。这意味着中国女排的姑娘们与百万美金失之交臂，主帅郎平因此遭遇了无数的球迷谩骂，被要求下台。殊不知，这一切都是郎平为接班人布下的局。这次的世界女排联赛，自从女排主力归队之后，中国女排就取得了六连胜的佳绩，将排名也追到了第五。但是由于前半程排二的练兵，输的比赛太多，尤其是那一波史无前例的四连败，让中国女排的名字跌到了谷底。也是因此啊，中国女排在四强争夺中尽处被动，即使后期拿下了六连胜，中国女排还是无缘四强，失去了争夺一百万美元奖金的机会。在这样的情况之下，众人纷纷将矛头指向了主教练郎平，称如果二队只打两周的比赛，那中国女排不就早已经晋级四强了吗？我们是一个体育大国，大家都将成绩的好坏放在了第一位。无论之前取得了怎样的好成绩，只要一遭遇惨败，就会招来大量的唾沫星子。在这个时候，大家难道不应该回想一下，二零一六年郎平带领我们重回巅峰的吗？当时在我们心中是英雄，而如今在这并不是很重要的比赛当中，取得了不太好的成绩，就引起了这么多人的唾骂。而今年已过六十的郎平，在这届东京奥运会过后，便会彻底退休。所以这次的世界女排联赛，郎平指导并没有抱着夺冠的态度而来，为的便是为东京奥运会挑选合适的替补，从而选出东京奥运会的十二人参赛大名单，为退役后给国家队留下人才。主教练郎平的意图也是相当的清晰。前三周比赛是由张常宁带领替补阵容作战，后两周啊，朱婷等六大主力加入，找一找比赛的状态和节奏。虽说练兵的结果并不是很理想，但是仍有新的惊喜出现。比如说呀，这次比赛的奖金，按照这次世界女排联赛的奖金规则，冠军一百万美元，亚军五十万美元，季军三十万美元，第四名啊，则是十五万美元。单场比赛赢一场比赛九千美金，输一场四千。美金虽说这次中国女排无缘四强，但是中国女排十五轮战罢，十胜五负，累计的奖金也达到了十一万美元。虽说没有一百万美元，十一万也是蛮不错的。其次便是郎平接班的这件事情了。不知道大家有没有发现，这次的世界女排联赛上，郎平执导的主力安佳杰是频繁的出现在赛场上，但是对于安佳杰这次的出现，球迷们却做出了褒贬不一的反应。有些球迷对他这次的表现夸奖不停，也有些球迷则。认为他抢了郎平指导的戏，但是大家不知道的是，这一切都是郎平指导的布局。虽然现在东京奥运会还没有开始，但是郎平指导要走是必然的事。郎平指导从运动员的职业生涯，再到执教生涯，都取得了非常辉煌的成绩。特别是在回国执教中国女排之后，更是将中国女排精神传承发挥的淋漓尽致，率领中国队从低谷中走出困境，重归当年的巅峰。这几年取得非常优秀的成绩，拿到二零一五年。世界杯冠军，二零一六年里约奥运会为中国队时隔十二年再次取得奥运冠军。在东京新周期，郎平在继任中国队主教练之后，更是不断率队勇闯世界赛事，获得辉煌战绩，培养很多的新生力量备战东京奥运会。可以说，如此优秀的教练，中国女排历史上是绝无第二个了。在郎平指导宣布东京奥运会退役之后，国家队也就早早的开始为郎平指导寻找接班人了。郎平也开始提前交接班。了，而这个接班人也就是安佳杰了。安佳杰二零一四年四月进入国家队，担任郎平指导的助理。当初郎平之所以选择他当助手，是因为两人的排球理念相同，所推崇的技战术打法也是一样。从二零一四年到现在，安佳杰已经在国家队，在郎平的身边待了七年了。每每有网友讨论起郎平继承人的话题，安佳杰都是这个话题中绕不过去的人。不论是郎平排管中心球迷，好像安佳杰来接班已经是板上钉钉的事情了。但是。作为助教和国家队执行教练的他，却在女排满是鲜花的时候，接受了铺天盖地的质疑和声讨。就比如这次的世界女排联赛，十连赛相比于三大赛来说是比较适合用来练手的，而郎平也是有意在培养安佳杰。好几次郎平指导都特意退居幕后，让安佳杰来进行临场指挥。可是这几次的指挥却出了问题。在中国女排打比利时队的第二局比赛中，明明中国女排正处于一个领先的状态，场上的张常宁等。球员都占据着一定的优势，士气也正旺，但是安佳杰却突然将刘晓彤换了上去，直接葬送了胜利的局面。和土耳其对战的第二局也是相同，中国女排的状态明明很好，她也是突然换上了刘晓彤，结果导致传球飞了，状态没了，直接导致了丢分。这一桩桩一件件都证明了安佳杰接任之是有待考虑。希望郎平
指导和国家队慎重考虑啊。目前，中国女排结束了二零二一世界女排联赛的争夺，已经返回中国开始集训了。据了解，中国女排经过十一个小时的长途飞行，以及五个小时的大巴车，已经重返宁波北仑基地了。虽然中国女排这次进行了长达一个月的封闭比赛，但是在经过长途跋涉后的中国女排，并没有进行过多的休息和调整，就投入到了训练中了。面对即将打响的冬奥运会，中国女排的队员们都在利用着运动器械进行着身体恢复和力量训练。可以说，这次中国女排的意大利之行收获满满。首先，替补队员积累了比赛经验，发现了自身的问题；其次，主力阵容优势也是明显，大家也是看到了几位主攻手的状态。这次的摸底，我们也算是做到了心中有数。五年前，中国女排在不被看好，而且小组赛表现一般的情况下强势逆袭，登上了最高领奖台。这次也必定不出意外，中国女排会遇到很多的困难，但是教练和队员们也做好了与强队交手的心理准备。这最后一个月的训练里，希望队员们能卸下包袱，好好的打磨技战术细节，以最佳的身体状态和竞技状态出征冬奥运会。冬奥运会加油！